在暴雪年代被路透曝光，和赵金麦 CP 感十足，粉丝期待。关于吴磊和赵金麦将合作影视作品《暴雪时代》的消息，相信很多人之前都有所耳闻，只是没想到这部作品启动的这么快。刚刚传出两人将赴芬兰拍摄部分剧情，结果两位主演抵达芬兰机场的路透图曝光，从路透图可以看出。吴磊和赵金麦两人都非常低调，不仅把自己包裹得严严实实，还戴着帽子、口罩等全套装备。吴磊和他的工作人员还拖着一个大行李箱，看来芬兰的拍摄时间不会太短。毕竟《暴风雪时代》讲述了身为台球手的林一阳、吴磊氏和银果、赵金麦氏，因一场暴风雪在异国他乡相识、初恋的故事视线，然后爱上了对方。作品不仅讲述了斯诺克运动员热血沸腾的职业生涯，还有关于爱情和梦想的青春故事。因为世间一切荣华，都要千锤百炼，无一例外。路透图中的吴磊由内而外散发着青春气息，似乎与这位运动员英雄结下了不解之缘。曾出演《穿越火线》的游戏高手陆小北，在电子竞技被纳入体育赛事后，也披上了红旗为国争光。即将上映的新剧《是爱啊》中的宋三川也是一名球星，有着热血少年漫画英雄的气质，所以还是很期待吴磊在《暴雪时代》中饰演少年天才林一阳。毕竟，让一个真正的少年来扮演天才少年，就已经赢了一半了。另外，吴磊是大家看着长大的童星，演技有保障，可以说是培养了一个演技派的男神。饰演女主银果的赵金曼也是一位非常受欢迎的童星，他们真的是在最合适的年龄演了最合适的角色。两人都是童星出身，两人的发展势均力敌。吴磊有一部小红书《星寒锦绣》，赵金曼的《初心》也是一部家喻户晓的剧。赵金曼的机场造型也很低调，戴上眼镜，身穿羽绒服，看起来像个可爱软萌的小姐姐。但在作品和杂志上都会有不一样的风格，让人有少女感，惊喜。而且吴磊和赵金麦的颜值都是大气又亮眼，主角同框简直就是一场美人的盛宴。除了两位高人气主角的配置，《暴雪时代》还有原作者墨宝飞宝担任编剧，口碑有保障。毕竟墨宝飞宝的作品拍完之后的评价都很高，他还担任过剧版《何以笙箫默》的编剧。改编功底相当扎实。此外，《暴风雪时代》是在芬兰拍摄的，相信关于雪景的画面也是一种壁纸层面的视觉享受。吴磊、赵金麦的主演加上童话般的雪景，更是双重惊喜。谁看了这个配置都可以说是，毕竟同童星团 CP 的几率实在是太低了，让人更加期待这部作品了。吴磊，《暴雪年代》被路透曝光。和赵金麦 CP 感十足，粉丝期待。你对这部作品有什么期待？欢迎在评论区留言讨论。童星事业有成，但成年后除了杨紫和吴磊，还有谁更成功呢？我国有很多事业发展非常好的童星，也有很多成年后的演员之路非常艰难的娱乐从业者。他们有的已经退休过业余生活，有的还在十八线奋斗。童星出道意味着出道早。容错率高，磨练演技的机会多，功名度高。相应的风险是，成年之后的形象变幻莫测，缺乏新鲜感，观众永远把你当成孩子。除了《还珠格格》《西游记》《家有儿女》，九零后的暑假还会陪伴我们。杨紫和张一山下雪流星的样子，多少人觉得姐弟应该生孩子，因为杨紫的颜值并不算太出众，成年后的她屡屡撞进剧组，就连在。《家有儿女》中饰演母亲的宋丹丹也直言不讳地提到了这个问题。直到2015年的《大秧歌》，她凭借演技强行通过了正剧的考验。小编觉得这是杨紫第一次挑战成人角色，开始给人留下深刻印象，但并不是爆发的开始。只是在2016年《欢乐颂》之后，《流量时代》已经到来，《欢乐颂》二分之一，《香蜜沉沉烬如霜》和杨紫主演的《亲爱的》。热爱的，成为了各个题材的开端，而且都是巅峰之作。后来大家纷纷模仿，基本都模仿了。这四部作品直接把杨紫送上了九零后小花流量第一的位置。
还有一个就是迪丽热巴。杨子的成功不可复制，她是娱乐圈第一位不靠颜值，只靠演技打破颜值论壁垒的女明星。辟谣的女明星，她是一位在剧组工作多年、空白期很短的女明星，她自己改变了命运，不会有下一个杨子。还记得吴磊在颁奖典礼上称杨子为子姐，杨子说，以前无论走到哪里。她都是剧组里最小的，现在被吴磊叫子姐，她却叫子姐。子姐，吴磊也长大了。还记得《琅琊榜》中的武林宗师飞流吴磊，还是《旋风少女》中的胡一峰，又或者是马小跳和唐不酷？吴磊的童年不仅是在学校，还在剧组。别看他才二十二岁，却有四十部、五十部儿童作品，让观众一直把他当成孩子看待。明明已经是幺八零家的帅哥了，但是大家总觉得他比印象中的还是老了那么一点点，转型之路也很艰难。沙海、什刹海、穿越火线、斗破苍穹都没有给观众留下深刻印象，大家纷纷吐槽，也许家庭作坊式的经营模式害了他。同辈的刘昊然和易烊千玺进入电影圈早，事业也越来越好，言情剧在电视剧市场是必然的。二零二一年，迪丽热巴在《长歌行》中饰演的 Ashley Falcon 简直就是魔幻。以后吴磊的其他作品能不能打败他塑造的这个形象就很难说了。Ashley Falcon 让观众看到了吴磊影片的另一面，所以有时候转折点是一部意想不到的作品。二零二二年暑期档，《星光灿烂》《明月出海》将少将形象演绎的淋漓尽致，没有人会质疑吴磊演技差。再加上娱乐圈最好的颜值和身材，小编赌他的未来一定是个 top 级别的演员，未来说不定就是娱乐圈实力派和颜值派的接班人。张子枫和赵今麦作为童星，也是生育资源和演技都比较好的两朵小花。吴磊和张子枫合作过《楚儿》和《夏日未来》，现在他们正在芬兰和赵今麦一起拍摄《暴雪时代》，他们的搭档会给人一种跟有理有跟有理。CP 也没错的感觉，除了他们中的少数人之外，实际上还有更多的演员没有继续演艺事业，比如演过《小和尚》和《宝莲灯》的曹军，《少年包青天》的释小龙，《金粉世家》的舒畅，还等着爆发的蒋依依，希望蒋依依马上就要红了。之前的公司拖得够久了。关晓彤二十岁之后，因为谈恋爱事业一直没有起色，但是景美子的演技真的很好，真的很可惜。时代不同了，或许错过当下就是错过了整个原因。